हाई स्टूडेंट्स नमस्ते नैन मी महेश सर वेलकम बैक मही ट्युटोरियल वीडियो यूनिट फोर क्वांटम मेका संबंधी शार्ट आसर क्वेश्चन एक्सप्लेन चयब सो इवन रेग्युलेषन ट्वेंटी संबंधी जे एंड यू अनपुर संबंधी सिलबस अन्ट यह सिलबस प्रकार क्वांटम मेकानिकवा प्रति क्वेश्चन ओक आंसर्स अने पीडीएफ फार्म तैयार आ पीडीएफ फार्म अने टेलीग्रम ग्रूप अड्डा सो काबे एवरकते टेलीग्रम ग्रूपे जॉन अवनक क्वांटम मेकानिक चाप्टर मोतम टेन टू मार्क्स क्वेश्चन अभी इंपारटेंट कलेक्टे सो व एक्सप्लेन फस्ट क्वेश्चन वट आर् मैटर वेव एनी टू प्रापर्टी मैटर वेव अंटे टू प्रापर्टी रहा है मैटर वेव अंत मैटर वेव इज असोटेड वित् मूविंग पार्टिकल आर् मेटीरिय पार्टिकल मनम चाप्टर मैटर गुरी स्टडी चेटू इध वेव रूप में उपलब्ध सो अंकने मूविंग उ पार्टिकल एना अभी मैटर वेव कम सो दी फार्मलाज so, ईक्वल टू हेच बै एम वि मैं रास्ता दी प्रापर्टी मैटर वेव आर् नाट एलक्ट्रोमैटिक वेव एलक्ट्रोमैटिक वेव्स अंटे लाइट अभी वेर मैटर वेव्स अंत वे नैक्स्ट रे प्रापर्टी मैटर वेव ट्रावल फास्टर दें द वेलासीटी आफ् लाइट सो लाइट वेलासीटी कटे मैटर वेव्स अने इंका फास्ट मूवताई सैकंड क्वेश्चन वट ईज डीब्रोग्ली हईपोथी आफ् मैटर वेव मैटर वेव्स डीब्रोग्ली हईपोथी चप्न विषया नंबर वन द यूनिवर्स कंसीस्ट आफ् मैटर अंड रेडिशन ओनली यूनवर्स मत मैटर अलागे रेडिशन तो तैयार नैक्स्ट सैकंडी मैटर वेव आलो एग्जिट ड्यूल नेचर लाइक ए रेडिशन सो मन की रेडिशन अने ड्यूल नेचर कल मैटर वेव अला ड्यूल नेचर कल चपार नैक्स्ट थर्ड क्वेश्चन वाट हईजनबर्ग अनसर्टनिटी प्रिंसपल हईजनबर्ग अनसर्टनिटी प्रिंसपल अंत ये अकॉर्ंग टू हईजनबर्ग अनसर्टनिटी प्रिंसपल position and momentum of an electron cannot be determined simultaneously with absolute accuracy so manaki heisenberg em cheptunnadu ante oka particle ni manam teeskunte aa particle yokka position ni alage dani yokka momentum ni oke sari manam cheppadam kudaradu kaani anchina veyavachu oke sari avi ekkada unna aa particle palana position lo unnappudu dani yokka momentum gaani ekkada undi endi anedi करेक्ट चपेलेको अच्छा वेयचुअना दी चारमुला राय डेलटा एक्स इंटू डेलटा पी ग्रेटर दैन आर्कक्वल टू हेच बै फोर पै अं नैक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन मेन एनी टू अप्लीकेशन आफ् हईजनबर्ग अनसर्टनिटी प्रिंसपल हईजनबर्ग अनसर्टनिटी प्रिंसपल याप्लीकेशन रादा नंबर वन ना एग्जिस्ट आफ् फ्री एलक्ट्रॉन्स इन द्यूक्ली न्यूक्ली फ्री एलक्ट्रॉन्स मन की हईजनबर्ग अनसर्टी प्रिंसपल चपुद नंबर टू सैज अं ग्रउंड स्टेट एनर्जी आफ् द हईड्रोजन आटम हईड्रोजन आटम ओक ग्रउंड स्टेट अलगे सैज ग एक्सप्लेन नंबर थ्री इट क्या द रेडिय आफ् बोर्स फस्ट आर्बिट बोर्स फस्ट आर्बिट रेडियस क्या चयवच्छ मन हईजनबर्ग अनसर्टी प्रिंसपल यूज नैक्स्ट फिफ्त क्वेश्चन वाट द सिग्निफिक आफ् वेव फंशन वेव फंशन याग्निफिकेन्स राय इंदो मोतम फाइव सिग्निफिकेन्सान वाट नी टू रासा चालू टू मार्क्स वेस्टर फस्ट वन सई आफ ए पार्टिकल ईज रिप्रजेड सई इज ईक्वल टू सई नाट ई रईज टू मैनस् ई ओमेगा सो इध फस्ट वन नैक्स्ट सैकंड वन सई एक्सप्लेन द मोशन आफ् मैक्रोस्कोपि पार्टिकल सई अने मैक्रोस्कोपि पार्टिकल एक्सप्लेन नैक्स्ट सईज ए कांप्लेक्स क्वांटी अंड इट डज नाट हाव एनी मीन सई की एट मीन अच्छे उड़ू कांप्लेक्स क्वांटी का मैं तीस नैक्स्ट फोर्थ वन सई मार्ड स्क्वेर इज ईक्वल टू सई मार्ड स्क्वेर मन एलाचुअे सई इंटू सई स्टार रायचन ईज रि अंड पॉजिट इट हाज ए फिजिकल मीन सो इतना पाजिट वालू उ फिफ्त वन सई गिव द इनफर्मेस अबउट द पार्टिकल बिहेवियर सो सई गई मनमेना रासा प्राब्लम यूजा इदंत और पार्टिकल या इनफर्मेस कस्तम नैक्स्ट सिक्स क्वेश्चन वट आर् द्राबैक्स आफ् क्लासकल फ्री एलक्ट्रा थीरी क्लासकल फ्री एलक्ट्रा थीरी ड्राबैक्स दींट मोतम नैन थ्री पाइंट्स त्री पाइंट्स आंसर वाई 
ఇందులో ఫస్ట్ పాయింట్ ఇన్ అన్ ఆటమ్ ఎలక్ట్రాన్స్ రివాల్వ్స్ అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్ అండ్ ఎవ్రీ మెటాలిక్ సబ్స్టాన్స్ ఈజ్ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ సచ్ లైక్ ఆటమ్స్ సో ఇప్పుడు మనం ఒక మెటాలిక్ సబ్స్టాన్స్ ఏదైనా తీసుకుంటే దాంట్లో ఆటమ్స్ ఉంటాయి ఆ ఆటమ్స్లో న్యూక్లియర్ అనేది మధ్యలో ఉండి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి రివాల్వ్ అవుతూ ఉంటాయి అయితే నెక్స్ట్ పాయింట్ చూడండి ద బ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఆర్ ఫ్రీ టు మూవ్ అబౌట్ ద ఓల్ వాల్యూమ్ సో ఆ మెటల్ సబ్స్టాన్స్లో బ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఫ్రీగా మూవ్ అవుతూ ఉండాలి కదా కానీ అవి మూవ్ అవ్వకుండా ఒక పర్టికులర్ స్టేజ్లో అవి ఫిక్స్ అయి ఉంటాయి అన్నమాట కానీ గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ మనం తీసుకున్నప్పుడు అవి ఖచ్చితంగా ఒకదానికి ఒకటానికి గుద్దుకుంటాయి అంటే కొలిగం జరుగుతాయి అన్నమాట గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ మనం ఒక చోట ఉంచితే ఉండవు కదా అవి పైకి వెళ్తాయి కదా గ్యాస్ అనేది సో వెళ్ళినప్పుడు ఈ మాలిక్యూల్స్ అనేవి గుద్దుకుంటాయి అలాగే కొలిజం జరుగుతాయి అన్నమాట ఈ కొలిజం జరిగినప్పుడు మనకి లాస్ ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ లాస్ ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ప్రకారం కొలిజన్ జరిగినా కానీ ఎనర్జీ అనేది లాస్ అవ్వదు కదా సో అందుకే మనకి లాస్ట్ పాయింట్ చూడండి దీస్ ఆల్ కొలిజన్స్ ఆర్ ఎలాస్టిక్ దట్ ఈజ్ దెర్ ఈజ్ నో లాస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అని చెప్పేసి మనకి క్లాసికల్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్ థియరీలో ఉందన్నమాట సో ఇవే కొన్ని డ్రాబ్యాక్స్ మనకి వీటి గురించి క్లియర్గా కావాలంటే అది క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ ప్రూవ్ చేసింది నెక్స్ట్ సెవెంత్ క్వశ్చన్ వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ క్వాంటమ్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్ థియరీ క్వాంటమ్ ఫ్రీ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్ థియరీ వల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి మనం చెప్తాం చూడండి ఇవి మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు దీస్ థియరీ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ ద స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ని మనం స్టడీ చేయాలంటే మాలిక్యూల్ స్టేజ్కి వెళ్ళాలన్నమాట మనము క్లాసికల్గా పై పైన చూసి హీట్ అవుతుంది హీట్ తగ్గిపోతుంది అని చెప్పేస్తే అది ఖచ్చితంగా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది వాటి యొక్క మాలిక్యూల్ స్టేజ్కి వెళ్ళినప్పుడే మనకి క్లియర్గా మనకు తెలిసాయి అనమాట అందుకే మనం క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ని యూజ్ చేసి స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ద మెటీరియల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోగలిగాం అలాగే నెక్స్ట్ దీస్ థియరీ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ ద ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ కాంప్టన్ ఎఫెక్ట్ బ్లాక్ బాడీ రేడియేషన్ సో క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ని యూజ్ చేసి మనము ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ని అలాగే కాంప్టౌన్ ఎఫెక్ట్ని బ్లాక్ బాడీ రేడియేషన్ గురించి తెలుసుకోగలిగాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈజ్ డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ ఈజ్ ద యావరేజ్ వెలాసిటీ విత్ విచ్ ఎలక్ట్రాన్స్ డ్రిఫ్ట్ ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ అన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ దీనికి ఫార్ములా విడి విడి అంటే ఇక్కడ డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ అలాగే ఫార్ములాలో టౌ అని ఉంది కదా టీ లాగా సో టౌ అంటే రిలాక్సేషన్ టైమ్ అని విడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్ ఈ టౌ బై ఎం ఇంటూ క్యాపిటల్ ఈగా మనం రాయాలి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నైన్త్ వాట్ ఈజ్ రిలాక్సేషన్ టైమ్ రిలాక్సేషన్ టైమ్ అంటే ఏంటి ద యావరేజ్ టైమ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టూ సక్సెసివ్ కొలిజన్స్ ఆఫ్ డ్రిఫ్టింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ సైడ్ ద కండక్టర్ సో ఇదంతా కూడా ఒక కండక్టర్ లోపల జరిగేటటువంటి రెండు సక్సెసివ్ కొలిజన్స్ ఆఫ్ డ్రిఫ్టింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ రెండు ఎలక్ట్రాన్స్ తీసుకుంటారు ఆ రెండింటి యొక్క సక్సెసివ్ కొలిజన్స్ యొక్క యావరేజ్ వాల్యూనే మనం ఇక్కడ తీసుకుంటామన్నమాట అండర్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అప్లైడ్ అక్రాస్ ద కండక్టర్ ఈజ్ నౌన్ యాజ్ రిలాక్సేషన్ టైమ్ సో ఒక కండక్టర్లో జరిగేటటువంటి ఈ ప్రాసెస్లో రెండు కొలిజన్స్ జరిగినప్పుడు వీటి మధ్య ఉన్నటువంటి ఆ టైమ్ గ్యాప్ని రిలాక్సేషన్ టైమ్ అని అంటారు లాస్ట్ వన్ టెన్త్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈజ్ మెయిన్ ఫ్రీ పాత్ మెయిన్ ఫ్రీ పాత్ అంటే ఏంటి ద యావరేజ్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై ఏ గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ బిట్వీన్ టూ సక్సెసివ్ కొలిజన్స్ గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ కనుక టూ సక్సెసివ్ కొలిజన్స్ జరిగినప్పుడు అవి మ్యాక్సిమం అదే యావరేజ్గా ఎంత డిస్టెన్స్ అయితే ట్రావెల్ చేయగలుగుతాయో సో దీన్నే మనం మెయిన్ ఫ్రీ పాత్ అని అంటాం దీని ఫార్ములా కూడా మీరు ఎగ్జామ్లో రాయండి లాండా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై రూట్ టూ పై డి స్క్వేర్ ఎన్గా రాయాలి నెక్స్ట్ వీడియో నేను ఫిఫ్త్ యూనిట్ సెమీ కండక్టర్స్ అండ్ సూపర్ కండక్టర్స్ అని ఉంటుంది సో దాంట్లో టూ మార్క్స్ అనేవి వీడియో అప్లోడ్ చేస్తాను సో దాన్ని మీరు ఎగ్జామ్ లోపల చూసుకోండి అలాగే పీడిఎఫ్స్ అన్నీ కూడా నా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో ఉంటాయి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వి నేను పెట్టేటటువంటి వీడియో నోటిఫికేషన్ కూడా మీకు అక్కడ వస్తుంది నాకు వీడియో అయితే ఇప్పటివరకు చూసినందుకు ధన్యవాదాలు నా వీడియో నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మంచి కామెంట్ ఒకటి ఇవ్వండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో బ